దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన ఎస్ బ్యాంకు కుంభకోణంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడికి సంబంధం ఉందంటున్నారు ఏపీ మంత్రి పేర్ని నాని ఇప్పటికే అరెస్ట్ అయిన ఎస్ బ్యాంకు వ్యవస్థాపకుడు రాణాకి చంద్రబాబుకి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని మంత్రి ఆరోపించడం గమనార్హం చంద్రబాబు నాయుడు రాణా అతి చిన్న సన్నిహితులని వీరిద్దరూ తలుచు కలుస్తూనే ఉండేవారని మంత్రి అంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో తరచూ వీరి సమావేశం జరిగేదని మంత్రి ఆరోపించారు ఏపీలో తాను సంపాదించిన అవినీతి సొమ్మిని రాణా ద్వారా చంద్రబాబు విదేశాలకు తరలించారని మంత్రి ఆరోపించారు నెలకోసారి రాణా వచ్చి చంద్రబాబుతో సమావేశమయ్యేవారని కూడా మంత్రి వ్యాఖ్యానించడం షాక్ గా మారింది అంతేకాదు ఎస్ బ్యాంక్ కుంభకోణంలో చంద్రబాబు నాయుడికి నోటీసులు కూడా వస్తాయని నాని వ్యాఖ్యానించారు అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్ లో కూర్చుని న్యాయ నిపుణులతో చర్చలు జరుపుతున్నారని నాని అంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో ఎస్ బ్యాంక్ ను ఉద్ధరించడానికి చాలా ప్రయత్నాలు జరిగాయని మంత్రి గుర్తు చేశారు తిరుమల శ్రీవారికి సంబంధించినటువంటి పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయల మొత్తాన్ని ఎస్ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయడం కనుక చంద్రబాబు నాయుడు ఒత్తిడి ఉందని అంటున్నారు అయితే వైవి సుబ్బారెడ్డి టిటిడి చైర్మన్ అయ్యాక ఆ నిధుల్ని ఎస్ బ్యాంక్ నుంచి విడుదల చేయించిన సంగతి మంత్రి ప్రస్తావించారు కమిషన్లకు ఆశపడి రాణా కపూర్ తో చంద్రబాబుకు ఉన్న సంబంధాల మేరకు ఇప్పట్లో టిటిడి నిధులను కూడా ఎస్ బ్యాంక్ కు తరలించారని మంత్రి అంటున్నారు ఒకసారి ఎస్ బ్యాంక్ పరిస్థితి చూస్తే దీనికోసం ఆర్బీఐ ఎనిమిది నుంచి పదివేల కోట్ల వరకు పక్కన పెడుతుందని మాటలు వినిపించాయి అలాగే స్టేట్ బ్యాంక్ కూడా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు తీసుకొస్తుందని చెప్తున్నారు అంటే పది నుంచి పన్నెండు వేల కోట్లు డబ్బు సర్దుతారు అయితే బ్యాంక్ చెల్లించాల్సిన డిపాజిట్లు ఎంత దానిపై ఖచ్చితమైన లెక్క లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ నాటికి ముప్పై వేల కోట్ల డిపాజిట్లు ఎస్ బ్యాంక్ లో ఉన్నాయి బ్యాంకు పరిస్థితి చూసి చాలా మంది కొన్ని నెలలుగా తమ డిపాజిట్లు వెనక్కి తీసుకున్నారు వీళ్లు పోగా మిగిలిన డిపాజిట్లు ఎంతనో తెలిస్తే ఆర్బీఐ ఎస్పీఐ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయో లేదా అని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ అన్ని డిపాజిట్లు చెల్లించేసినా భవిష్యత్తులో కొన్ని డిపాజిట్లు తీసుకురావడం అంత సులభం కాదు ఇక అరెస్ట్ అయినటువంటి ఎస్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు రాణా కపూర్ ద్వారా చంద్రబాబు భారీగా సొమ్ము విదేశాలకు తరలించారని మంత్రి నాని ఆరోపణలు టీడీపీ తీవ్రంగా ఆక్షేపిస్తోంది ఇలాంటి అడ్డగోలు ఆరోపణలు చేయడం వైకాపా తప్ప ఎవరికి సాధ్యం కాదంటుంది ఇప్పుడే కాదు పాతికేళ్ల క్రితం నుంచి అలాంటి మాటలు చెప్తున్నారని చంద్రబాబు విదేశాల్లో ఆస్తులు ఉన్నాయని పాట పాడుతూనే ఉన్నారు పైన కింద పక్కన అన్ని చోట్ల మీరే కదా అధికారులు ఉన్నారు బాబుకి సింగపూర్ లో హోటల్ లో స్విట్జర్లాండ్ బ్యాంక్ లో నిధులు ఉంటే ఆధారాలు చూపించి యాక్షన్ తీసుకోండి అంటూ టీడీపీ ప్రశ్నిస్తోంది మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపట్లేదు కదా అని ప్రశ్నిస్తోంది ఈ దేశంలో ప్రస్తుతం మన్మోహన్ సింగ్ చంద్రబాబు మాత్రమే ఆర్థిక వ్యవస్థని గాడిలో పెట్టగల సమర్థులు అంటూ కేంద్రంలో సైతం డిస్కషన్ రావడం ఆసక్తికరంగా మారింది అయితే మన్మోహన్ సింగ్ తో చంద్రబాబును పోల్చాలో పోల్చకూడదు అనేది ప్రశ్న ఎందుకంటే మన్మోహన్ సింగ్ కేవలం ఆర్థికవేత్త రాజకీయ నాయకుడు కాదు సోనియా గాంధీ మన్మోహన్ సింగ్ ని అడ్డం పెట్టుకుని డి ఫ్యాక్టరీ ప్రధానంగా వ్యవహరించారు ఇందుకు మన్మోహన్ సింగ్ అంగీకరించకుండా ఉండి ఉంటే ఆయనలో ఒక నాయకుడు కూడా ఉన్నాడని అనుకునేవాళ్ళం అలాగే పివి నరసింహరావు మన్మోహన్ ఇద్దరు అస్తవ్యస్తంగా చేపట్టినటువంటి ఆర్థిక సంస్కరణలు దేశాన్ని గందరగోళంలో నెట్టేసేయని పలు మార్లు అంటూ ఉంటారు చాలా మంది పివి అయినా మన్మోహన్ అయినా ఇలాంటి సంక్షోభం వస్తే ఏం చేయాలి అనే దాని మీద ఎప్పుడూ ఆలోచించిన వాళ్ళు కాదు ఆ క్షణంలో వాళ్ళకు తోచిన చేశారు ఏ దేశంలో అయినా బిజినెస్ చేయడం ప్రభుత్వం పని కాదు మన దేశంలో నెహ్రూ సోషలిజాన్ని ఎంచుకోవడం వల్ల దేశం ముందు వెనక్కి ఊగుతూ నడిచింది ఇందిరాగాంధీ బ్యాంకులను జాతీయకరణ చేయడం అతిపెద్ద మలుపు తొంభై ఒకటిలో ఆర్థిక సంస్కరణ తెచ్చేటువంటి జాతీయకరణ ప్రభావం పెద్దగా తెలియదు ఎప్పుడైతే ఎకానమీ ఓపెన్ అయిందో కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలు గవర్నమెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళని మేనిఫెస్టేట్ చేసి అర్హత లేకపోయినా సరైన గ్యారంటీ ఇవ్వకపోయినా ప్రభుత్వ బ్యాంకుల నుంచి వేల కోట్ల రుణాలు సంపాదించాయి అక్కడి నుంచి మొదలైంది కదా పదే పదే ప్రభుత్వ రంగాల బ్యాంకుల దగ్గర డబ్బులు అయిపోవడం గవర్నమెంట్ జనాలు కట్టిన ట్యాక్స్ ని తీసుకెళ్లి బ్యాంకులకు ఇవ్వడం ఒక ట్రెడిషన్ గా మారిపోయింది ఎంతకాలం ఇస్తారు ఇలా కాంగ్రెస్ చేసినట్లయితే గత ఆరేళ్లలో బీజేపీ కూడా చూసింది ప్రభుత్వ రంగుల బ్యాంకులు దివాళ తీసుకోకుండా రెండు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల కోట్లను మోడీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఇంత భారీ మొత్తంలో డబ్బు ఇచ్చిన తర్వాత అయినా ఈ బ్యాంకుల పరిస్థితి బాగైందా ప్రభుత్వం ఆదుకోకపోతే స్టేట్ బ్యాంక్ లాంటి ఒక రెండు బ్యాంకులు తప్పించి పిఎస్యూ బ్యాంకులు దివాళ తీసిపోతాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రానికి గానీ దేశానికి గానీ మన్మోహన్ సింగ్ గానీ చంద్రబాబు గానీ ఉండాలంటూ కేంద్రంలో గుసగుసలు రావడం ఎస్ బ్యాంక్ ని సమర్థవంతంగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో డీల్ చేయాలంటే ఇలాంటి ఆర్థికవేత్త అలాంటి నాయకుడే ఉండాలని బీజేపీలోనే డిస్కషన్ రావడం ఆసక్తికరంగా మారుతుంది అది నిజమేనాలనుకుంటే ఈ వీడియోని వీలైన సార్లు షేర్ చేయండి మీరు ఇచ్చే ఒక్క షేరు చంద్రబాబు రేంజ్ ఏంటో కేవలం మన దగ్గర కాదు కేంద్రం వరకు చేరుతుంది